ഇതുപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ഹസ്ബൻഡ് വേറെ ഉള്ള കിട്ടുട പോലെ എവിടെയും മാർക്കല്ല ചോദിച്ചാൽ കിട്ടുമോ അതും ഫ്രീ ആയിട്ട് പഫായനല്ലി നമ്മുടെ ഡൈനിംഗ് ടേബിളിൽ ചോറും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയണത് നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയാ എന്താ മനുഷ്യർ അതെ പൊതുചോറ് പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള നാടൻ ഊണ് അല്ലെ നമ്മള് നാട്ടിലെ കുറച്ച് കറികൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഊണായിരുന്നു നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യട്ടാ അപ്പൊ ഇന്നൊരു നാടൻ ഊണിന്റെ വീഡിയോ ആണ് വീഡിയോ ആണ് അതിപ്പോ നമ്മള് ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ പോലെ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫാമിലി വ്ളോഗ് പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കുക്കിംഗ് ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വേഗം ഇറങ്ങി ഓടിയേക്കരുത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതെ അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് അടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ എന്നാലേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരത്തുള്ളൂ എന്നിട്ട് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിച്ചണിലേക്ക് പോയിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ സൺഡേ മോർണിംഗ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ നമ്മളുടെ കപ്പ മീൻകറിയിൽ അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആ ഒരു നാടൻ രുചിയിലാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മുംബൈയിൽ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയാലും എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കപ്പയും ഒക്കെ ഒപ്പിച്ച് സൺഡേ മിക്കവാറും കപ്പയും മീൻകറി ആക്കി കപ്പയും മീൻകറി ഒരുപാടാണ് നമ്മൾ വീഡിയോസിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഒന്നും നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇത് വേഗം കഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മളുടെ ബാക്കി സൺഡേ ലൈഫിലേക്ക് പോകാം അല്ലേ ചേട്ടാ കൂടി പരിപാടി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വന്നേക്കുവാണ് കിച്ചണിലേക്ക് അടുത്ത പണിക്കായിട്ടല്ലേ ചേട്ടാ അപ്പൊ വേറെ അല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവൈലാണ് കേട്ടോ കൊറേ നാളായിട്ട് പോയി കുഞ്ഞും കേതാറോ അവൈലും കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര കുതിയാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ശേഷം എല്ലാ പച്ചക്കറിയും നല്ല കിടുക്കാച്ചിയായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇതൊന്നും കാണിക്കാത്ത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ലെങ്ക് ആയി പോകും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളൊരു എന്താ പറയാ കുക്കിംഗ് ബ്ലോഗ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഡേ മേ ലൈഫ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയമായി പോവുക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഇത് എന്താ പറയാ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് അല്ലെ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കാം എന്നാൽ പിന്നെ അത് ബാക്കിയൊക്കെ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ പിന്നെ ഇതാണ് രാവിലെ ഉണ്ടാക്കിയ നല്ല കിടുക്കാച്ചി നല്ല മത്തിക്കറി ഇരിപ്പുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവനാണ് കേട്ടോ അതാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നാടൻ ഊണാണ് നല്ല അവിയലും മത്തിക്കറിയും അതുപോലെ ഒരു തോരം വെക്കണല്ലോ അപ്പൊ ആ തോരന് വേണ്ടിട്ട് വെച്ചേക്കണാണ് ഇവനെ ഇവന് നമുക്ക് വല്ലപ്പോഴും കിട്ടാറുള്ളത് അല്ലെ ചേട്ടാ ഇച്ചിരി കൂട്ടിയുള്ള ഒരു ഊണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കൊരു ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയാ നാട്ടിൽ ചെന്ന ഒരു ഫീൽ പോലെ തന്നെയാണ് അല്ലേ ചേട്ടാ തേൻ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കണത് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ തേൻ കിട്ടാൻ കഴിയില്ല അല്ലേ ചേട്ടാ എനിക്കറിയില്ല തേൻ കിട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ തേൻ അതിന്റെ പുറമേലത്തെ പോളയിൽ മാത്രമേ കാണാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതൊക്കെ അരിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോ തോരം വെച്ച് നമ്മുടെ പരിപാടികൾ തുടങ്ങിയേക്കാം അല്ലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും കൂടുതൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വീഡിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ അല്ലെ ഫാമിലിയുടെ ഒരു കുക്കിങ്ങും സംസാരവും അങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോസ് ആണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം തോന്നുന്നു എല്ലാരും നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലുള്ള വീഡിയോസ് ആണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറയാം ഒത്തിരി പേര് പറയാറുണ്ട് ചലഞ്ചും പ്രാങ്ക് എല്ലാം ചെയ്യണത് പ്രാങ്ക് ഒന്നും നമുക്ക് പോസിബിൾ അല്ലാത്ത അപ്പൊ എന്താ പറയാ അപ്പൊ നമുക്ക് തോരം വെച്ച് പരിപാടി തുടങ്ങിയൊക്കെ ഊണങ്ങ് താമസിക്കും നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ അവിയൽ അങ്ങോട്ട് അടുപ്പത്തേക്ക് അങ്ങ് വെച്ചേക്കാം എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പമുണ്ട് വേഗം വേഗം അല്ലെ അവിയൽ ഇരുന്ന് വേണ്ട അപ്പഴത്തേക്ക് ഇത് അറിയാം പച്ചക്കറി എല്ലാം അരിഞ്ഞ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കഴുകി എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് അല്ലെ അതെ ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഇത് അങ്ങോട്ട് വെച്ചാച്ചാ മതി അവിയൽ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വെക്കിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അവിയൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വാഴക്കയും ചേനയും ഒന്നും ഇല്ല അതൊന്നും മേടിക്കാൻ കിട്ടിയില്ല അല്ലെ മനുഷ്യട്ടാ ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് സാധനങ്ങൾ അങ്ങ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാർക്കറ്റ് പോയപ്പോൾ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഇരിക്കുമായിരുന്നു
അവയെല്ലാവരും മുളകിടുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാം പക്ഷെ എന്താ പറയുക അവയല്ലേ ആ ഒരു കറക്റ്റ് കളർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു പൊടിക്കും ഒത്തിരിയൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഒരു പൊടിക്ക് മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇടും കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഒരു ചക്കല ഇട്ടു എൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയം ഇത് അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ടേസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി കൂടും കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ സാധാരണ മസാലയൊക്കെ മീനൊക്കെ പറ്റി വയ്ക്കില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് പറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പം നമുക്ക് പറ്റി വെക്കാനുള്ള സമയം ഇല്ലാത്തത് നമ്മൾ എന്താ വെച്ചിട്ടാ ഇത് ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് എന്താ പറയുക ഇളക്കിയിട്ട് ഇപ്പം തന്നെ അങ്ങ് അടുപ്പത്തേക്ക് വെക്കുവാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ഉണ്ടോ അവിയൽ റെസിപ്പി കാണാത്ത ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ പോയി ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല കിട്ടിക്കാച്ച അവിയലാണ് പെർഫെക്റ്റ് നമ്മുടെ സദ്യ അവിയൽ കേട്ടോ ഈ ഒരു അവിയലിൻ്റെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോട്ടയം ഇടുക്കി ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്കുള്ള രീതിയിലുള്ള അവിയലാണ് അതും പറഞ്ഞേക്കാതെ കേട്ടോ കാരണം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള പെർഫെക്റ്റ് സദ്യ ഇടുക്കിയാണ് ഇടുക്കിയിലുള്ള ആ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓണ സമയത്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഒരുപാട് പേര് നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് ഓണാണ് വിഷു ആണ് വിഷുവിൻ്റെ ആ സമയത്താണ് എപ്പോഴോ സദ്യയുടെ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഏതോ ഒരു ആഘോഷത്തിൻ്റെ സമയത്താണ് ചെയ്തത് അല്ലേ അതെ കേട്ടോ സെറ്റ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിത് അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ച് കിടുക്ക ചവിയിലാക്കി എടുക്കും നമ്മുടെ അവിയുടെ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചു ഇനിയിപ്പോ തോരനുള്ള പരിപാടി നോക്കണം മിനിഷേട്ടൻ അരി ഒരു ചേട്ടാ ചെറിയ രീതിയിൽ തോരൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിഞ്ഞുകൂടാ അത് എങ്ങനെ അരിയുടെ എന്നുള്ള ഇല്ല നമ്മുടെ ക്യാബേജ് അരിയുന്ന പോലെ സാധാരണ പോലെ കുത്തി അങ്ങനെ അരി വെച്ചാൽ മതി അല്ല അതിനകത്ത് കറ പിടിക്കില്ല കത്തില്ല കറ പിടിക്കും അതെ കറ പിടിക്കും അത് നമ്മൾ ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ കൈ തൂത്തിട്ട് അങ്ങ് അരിയ അരിഞ്ഞതിനു ശേഷം എന്താ പറയുക കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ തിരുമി വെച്ചാൽ മതി ശരി ചേട്ടൻ അറിയത്തില്ല അറിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഓൾമോസ്റ്റ് അരിഞ്ഞ് തീർത്തിട്ടുണ്ട് അല്ല ചേട്ടാ അല്ല ഞാൻ ഓർത്തു നമ്മൾ മുഴുവൻ കൈ ഓട്ടി പിടിക്കുന്ന ഓർത്തു ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ടത്തെ അമ്മ കരിമീൻ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒറ്റ കട്ട ആയിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ കൊണ്ടു വെച്ച രണ്ട് ദിവസം ആയണ്ട നിക്കുന്നു കര പോയണ്ട് അയ്യോ കൊള്ളാ ദേ ഇപ്പോ കാണോ കൈ കൊള്ളാ ദേ അതെ നമ്മൾ വെച്ച് നോക്കാം ഞാൻ ഒത്തിരി താഴ്ബാക്കൊക്കെ എടുക്കുന്നില്ല അതെ മോൾസേല മാത്രം എടുക്കുന്നു ഞാൻ അവിടെ ഉള്ളി പൊടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അതാണ് അവിടെ ഉള്ളി തൊലി വെക്കുന്നത് ഇനി ഇപ്പോ ഞാൻ ഉള്ളി പോയി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അല്ല ചേട്ടാ യെസ് വീഡിയോ ചെയ്യാം അല്ല എത്ര ലൈറ്റ് ഇട്ടാലും ഈ ക്യാനോൺ അങ്ങ് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു ക്യാമറ അല്ലാതെ വെറുതെ പിടിക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് പോകും പിന്നെ അതിനകത്ത് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ചേട്ടാ അതൊന്ന് പയ്യെ ഒന്ന് തിരുമി കൈ കൊണ്ടൊന്ന് തത്തി പൊത്തി വെക്കണമെന്നാണ് ഇനി കഴുകണ്ട ഇനി കഴുകി അതിന് വിറ്റാമിൻസ് മുഴുവൻ പോകുന്ന കൈ കറ പറ്റിയോ ചേട്ടാ അധികം പറ്റിയില്ല അല്ലേ ശക്കരം വെളിച്ചെണ്ണ മതി കേട്ടോ ഇത്രയൊന്നും വേണമെന്നില്ലായിരുന്നു ഞാൻ വീഡിയോ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ളി അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങ് പോകുന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം നമ്മുടെ കേദാർനാഥിനെ ക്യാമറാമാൻ ആക്കാൻ നോക്കി പക്ഷെ ആള് പറ്റില്ല എനിക്ക് വെസ്സ് തുടങ്ങി എന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ല ചേട്ടാ ചെറുതായി എനിക്ക് വെസ്സ് തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് ഫുഡ് വേഗം റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ട കാരണം ആശാൻ അറിയാം വീഡിയോ പിടിക്കാൻ തന്നെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ച് താമസം അല്ല ചേട്ടാ സാധാരണ ഇതുപോലെ അല്ല നമുക്ക് വീഡിയോ പിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കുറച്ചതാണ് ഞാൻ ഈ ക്യാമറ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമറയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഷേക്കാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ദുബായില് പോലത്തെ വീഡിയോ ഷേക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വീഡിയോയില് നമ്മുടെ വാഴച്ചോണ്ട് ഇവിടെ അരിഞ്ഞ് റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ അവിയലിന്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഏകദേശം റെഡി ആയി വന്നു അതെന്താണെന്നറിയോ ആ സൈഡിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും അവസാനം വന്നു ഇതെല്ലാം ഒന്നിച്ച് ഈ അവിയലുണ്ടല്ലോ നമ്മളുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ലെവല് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഷ്ണങ്ങളിൽ വെള്ളം ഒന്നും
അതായത് നമ്മുടെ ബിനീഷയുടെ തേങ്ങ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് തേങ്ങാവെള്ളം ദൈവമേ പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി തേങ്ങാവെള്ളം കാത്തിരുന്ന കേട്ടോ ഭയങ്കര കഷ്ടമായി പോയി ബിനീഷയുടെ പകുതി വെള്ളം താഴെ കളഞ്ഞു രുചി കൂടുതലായിരിക്കും നല്ല പറയണത് അയ്യോ തേങ്ങയും ഇല്ല അതിനകത്ത് അവിയലിനൊക്കെ പിന്നെ അരച്ച് ചേർക്കുന്നോണ്ടേ അവിയലിന് ഈ തോരനും അരച്ചാ ചേർക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ തോരനും ഒതുക്കി ചേർക്കുന്ന പോലെ തോരനും അത് നമ്മുടെ അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ ആട്ടാ വെക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും അല്ലെ അവിയലിനകത്തൊരു ഡിഫറൻസ് തേങ്ങ ജീരകം ചേർക്കുന്നുള്ളത് തോരനകത്ത് ജീരകം ചേർക്കത്തില്ല അവിയലിനുള്ളതാണ് അവിയലിന്റെ കഷ്ണം എന്തോ നോക്കട്ടെ ഞാൻ കഷ്ണം ഒരുപാട് വെന്ത് ഇത് കണ്ടോ അടിയിലൊന്നും പിടിക്കത്തില്ല കേട്ടോ ഒരു തുള്ളി പോലും കരിയത്തോ ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെ വെള്ളം തീര് വേണം ഇതുണ്ടാക്കേണ്ടത് മാത്രമേ ഉള്ളു കേട്ടോ എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും വെന്തു സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെ കുറച്ച് ജീരകത്തിന്റെ പൊടി അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പൊടി ആയതുകൊണ്ട് അരപ്പിൽ ഞാൻ മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെ മഞ്ഞപ്പൊടി മാങ്ങയില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തൈരാണ് ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അതൊക്കെ എന്തേ തൈര് ഒഴിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഒരു രീതിയല്ല നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ റിയൽ അവിയൽ വേറെ റെസിപ്പി ഉണ്ട് അല്ലെ തോരം അത് ഇപ്പൊ അധികം ഒന്ന് ഒതുക്കി എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ നമ്മുടെ അവിയലിനകത്ത് കുറച്ച് തൈരും കൂടി അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു വെച്ചേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പുളി പിടിക്കത്തില്ല ഇത് അധികം പുളി ഇല്ലാത്ത തൈരാ കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇച്ചിരി ഒന്ന് കൂടുതൽ ഒഴിക്കുന്നത് ഒരുപാട് വെള്ളം പോലെ ആയത് ഇല്ല 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 അല്ല നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കാത്ത കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം വെള്ളം അങ്ങനെ ആവത്തില്ല നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് തോരനിലേക്ക് പോകാം അല്ലേ ഒഴിക്കാൻ <laughs> 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 അല്ല പിന്നെ രാവിലെ എന്താ പറയാ കപ്പയും മീൻ കറിയും കഴിച്ചേക്കണോണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം ഞാൻ എണ്ണ ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ കടുകിടാനുള്ള ടെൻഡൻസി എനിക്ക് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അതേപോലെ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ ആദ്യം കടുകിടൂലോ എന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് ഇത് പൊട്ടുന്നില്ല ഇത് പൊട്ടുന്നില്ല പൊട്ടുന്ന വീഡിയോ പിടിക്കണല്ലോ അപ്പൊ പൊട്ടുന്നില്ല പൊട്ടുന്നില്ല എന്ന് വിഷമിച്ചിരിക്കും ക്ഷമയില്ല വീഡിയോ ഇപ്പൊ തന്നെ ഓഫ് ആവും അത് ഹീറ്റ് ആയി തുടങ്ങി ഇത് നമ്മുടെ അവൈലോ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശക്കര കളതോറം ഉണ്ടല്ലോ ചേട്ടാ അരപ്പിന് പൊടി ഇടാതെ ഇടാൻ മഞ്ഞപ്പൊടി ഇടാൻ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് സെറ്റ് ആവട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് <laughs> 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 ഒതുക്കിയാണ് 
ആവശ്യം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇത് എന്താ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ആവിയിലെന്ന ബന്ധമായിട്ട് അത് വെച്ചോ നമ്മുടെ അവിയൽ നല്ല എന്താ പറയാ നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയല്ലേ ചേട്ടാ ഇന്നത്തെ നാടകങ്ങൾ നമ്മള് പൊളിക്കും നമ്മള് കണ്ട സദ്യ സ്പെഷ്യൽ അവിയൽ എന്ന് പറയണത് ഇതുപോലെയാണ് കേട്ടോ അധികം അങ്ങോട്ട് കുഴയില്ല ചെറിയ രീതിയിലൊരു കുഴച്ചിലുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അല്ലെ കണ്ടോ ഇനിയിപ്പോ ഇനിയിപ്പോ ശകര എന്തെങ്കിലും വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തുറന്ന് വെച്ച് ഇനി കുക്ക് ചെയ്യും ഇനിയിപ്പോ കുറച്ച് വെള്ളം അല്ലെ വറ്റാണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ അതിന്റെ എക്സ്ട്രത്തെ സ്റ്റൗവിൽ കൊടുക്കാം അതെ ചേട്ടാ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ അകത്ത് വെച്ച് മീൻ അങ്ങനെ വറക്കാം അപ്പൊ പൊടിക്കുഞ്ഞിന് മീൻ കറി അത്ര താല്പര്യം ഇല്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു നാല് മീൻ അവൻ ഇന്നലെ മീൻ വറുത്ത് കിട്ടിപ്പോ അവൻ ചോറ് ഇടുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറയാ ഇന്നലെ എടുത്തപ്പോ മസാല വറ്റി ഒരു നാല് മീനും കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പൊടിക്കുഞ്ഞേ വെള്ളത്തിൽ കളിക്കല്ലേ അപ്പൊ ദേ കേട്ടു കേട്ടു എന്ന് പറയണ്ടേ കണ്ടു വെറ്റിയ വെള്ളത്തെ കളിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ ദേ കേട്ടോ നീ മസാല വരട്ടി വെട്ടി കൂടെ ആയിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇവനെയും കൂടെ അങ്ങ് വറുത്തേക്കാം അല്ലേ ചേട്ടാ അല്ല അടിപൊളി വർത്തിയാണ് അപ്പൊ അതിൽ എന്നോടൊന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ അവിയിലുണ്ടോ നല്ല അടിപൊളി ആകുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മള് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അല്ലേ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക നല്ല പച്ചക്കറിവേപ്പിലേയും കൂടി കവിച്ച് വെക്കുന്ന മുട്ട ഇതിനകത്തേക്ക് ഇത് നമ്മളിത് അടച്ചെണ്ണ വെച്ച് കൊടുക്കുക അവിടെ ഇരിക്കട്ട് സ്റ്റവ് അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ആ ഒരു ആവിയിൽ ആ ഒരു വെളിച്ചെണ്ണ അതിനകത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് അപാര ടീസ് ആയി വരും അതെ സൂപ്പർ ആവി ഇവിടെ പോലെ അടിപൊളിയായിട്ട് കണ്ടോ പൊളി കേദാറിനും കൂട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇത് അല്ലേ ഇതുവരെയും കേദാറൊന്നും കൂട്ടിയിട്ടില്ല കേദാറിനും കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കൂട്ടാൻ കൊടുക്കണം കേദാറാണെങ്കിൽ ഇത് പണ്ടത്തെ തേൻ കുടിക്കാൻ തേൻ കുടിക്കാൻ പറഞ്ഞോ പക്ഷെ കഴിഞ്ഞാൽ തേൻ ഇല്ല സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നും പറഞ്ഞു ചേട്ടാ കഴിക്കൊന്നുമില്ല അടിപൊളിയോ ഞാനത് രണ്ടു ദിവസം ആയോണ്ടേ ഇതാവോ നോക്കും വേണേ കുറച്ചും കൂടി പൊടിച്ചു കൂടി കേട്ടോ പഫായിനല്ലി നമ്മുടെ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ ചോറും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ രണ്ടാള് വിശന്ന് നല്ല ഇതായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ക്ലേ വെച്ച് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഉതുത്താൻ അറിയത്തില്ല അല്ലെ പടിമാനെ ആരെ പടിമാനെ മാമാനെ അപ്പൊ ശരി എന്നാ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഊണ് റെഡി അല്ലെ നമുക്കൊരു ബോർഡും കൂടി വെച്ചാലും ചേട്ടാ നമ്മള് കുറച്ച് നേരം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ കേട്ടോ എന്താ പറയാ ഇഡ്ലിയുടെ വീഡിയോ ഉണ്ടല്ലോ ചേട്ടാ നിങ്ങക്ക് ഒരു ഇത് തുടങ്ങുന്ന ഇതോ അല്ലെ ഒരു ഷോപ്പ് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പോലെ തുടങ്ങുന്നുണ്ടോ നമ്മളോട് പണ്ട് കിട്ടും ആൾക്കാർ പറഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ നടക്കുമോ ഒന്നും അറിയത്തില്ല അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി ഒന്നും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല അല്ലെ അപ്പൊ അവർ ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ കൈ വയ്യാത്തോണ്ട് അത്രയും തനതാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ പല പല ചിന്തകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യമല്ല ഭാവിയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും അല്ലെ ഒക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യൂല അതിന് ശേഷം ഈ ഉപരിശേഷന്റെ പാത്രം കൊയ്യാറും കൂടി ഇവിടെ രണ്ട് പേർക്ക് നാല് പേർക്ക് ഓരോ പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടോ അല്ലെ ഇന്ന് ഞാനും പൊടിക്കുഞ്ഞും കൂടെ ഒന്നിച്ചാണ് അയ്യോ 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 ക്ലേ അവിടെ ഇട്ട് ഉരുട്ടല്ലേ മാർക്കേ കേദാർ നല്ല വിശപ്പായി തുടങ്ങി വേഗം കൊടുത്തു അപ്പൊ ദേ കേദാർ ചോറ് ആദ്യം കൊടുക്കാം അല്ലേ ചേട്ടാ ആ ഞങ്ങൾക്ക് വേണം കേട്ടോ ചോറുണ്ടല്ലോ ഇന്നാ കപ്പ അതിനകത്ത് വിഷ്ട മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കഴിച്ചോണ്ട് ചേർന്ന് ചെറിയൊരു മഞ്ഞക്കളർ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഏഷ്യേട്ട ഞാൻ ഇപ്പൊ വിളമ്പ് വെക്കുന്നില്ല കാരണം ചൂടാറും അല്ലെ നമുക്ക് ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ വിളമ്പി തരാം കേട്ടോ പൊടിമോന് സാലഡ് വേണ്ട പൊടിമോന് നല്ല തോരം കഴിക്കണം കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളി തോരം ഇത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ സൂപ്പർ ആണ് അടിപൊളി വിറ്റാമിൻസ് ഉള്ള സാധനമാണ് ഇതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ടൈം 
പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നു കേട്ടോ വന്നിട്ട് നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് കൊടുക്കാൻ നേരത്തെ സമയം അല്ലേ എയ്റ്റ് തേർട്ടി ആയിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ ലൈവിലേക്ക് പോയി ലൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വേഗം തന്നെ കിടന്ന് ഉറങ്ങണം അപ്പൊ എന്താ പറയാ ഇന്നത്തെ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആയിരുന്നു അല്ലേ കൊടുക്കുഞ്ഞേ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ഒരു ഐസ്ക്രീമും രണ്ട് ചെടിച്ചട്ടി അത്രയും വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് പോയത് അല്ലെ പക്ഷെ ഐസ്ക്രീമിന്റെ അവിടെ ഭയങ്കര നീണ്ട ക്യൂ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അത് നമുക്ക് ഡിമാർട്ട് അധികം അങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അല്ലെ അവിടെ പോകാത്ത ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത അവിടെ പോകാൻ പറ്റുമോ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അന്നേരം എടുക്കാം അല്ലേ ചേട്ടാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം വാങ്ങാൻ നടന്നില്ല ക്യൂ ആയോണ്ട് ഇപ്പൊ എറ്റ് തേർട്ട് കഴിയൂല ഞങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിർത്തും പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങ് ഓടി പോകുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതൊന്നും എടുക്കുന്ന നടത്തൊന്നും ഇല്ല എന്താ പറയാ അപ്പൊ ആ ചെടിച്ചട്ടിക്ക് പകരം മക്കൾ കൊറേ ചോക്ലേറ്റ് അങ്ങ് കളക്ട് ചെയ്ത് പോയ പോക്കിന് ഒരുപാട് ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ തന്നെ തന്നെ ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ എഴുതി വെച്ച് ആ ലിസ്റ്റും കൊണ്ടാണ് ആ സംഭവം വലിയൊരു വൈറ്റ് പേപ്പറില് വലിയ അക്ഷരത്തിൽ നിറച്ചെഴുതി വെച്ചേക്കായിരുന്നു കേട്ടോ അല്ല ആ ഇതെല്ലാം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഓരോന്നും നിറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി വെച്ചേക്കായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അതെല്ലാം വാങ്ങിച്ചോണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് അപ്പൊ പോക്ക് നമുക്ക് നഷ്ടമായി പോയി ചേട്ടാ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം വേണ്ടവരും നടന്നു ഇല്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഉണ്ടല്ലോ സൺഡേ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന്മാർക്കൊന്ന് പുറത്തു പോകണം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷമാണ് അതാണ് സൺഡേ സൺഡേ ആണെങ്കിൽ എല്ലാരും കൂടെ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാം ഒന്ന് പുറത്തു പോവാ ഇതൊക്കെ വന്നാലാണ് നമുക്ക് സൺഡേ ആവുന്നത് അല്ലേ ഒരുമാനെ കോവിഡ് ടൈമിൽ നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഉറക്കുമായിരുന്നു സൺഡേ അല്ലെ പുറത്ത് പോവാ വെച്ചുമ്പേല വീട്ടിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും പുറത്തു പോയി തുടങ്ങി അല്ലെ അടിപൊളിയായിട്ട് അപ്പൊ എന്താ പറയാ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ സൺഡേ വിശേഷങ്ങൾ അല്ലെ നമ്മുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ഡേ മേലായി പാക്കണോ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഞങ്ങൾ ഒരു ഡേ ഫുൾ ആയില്ല ചേട്ടാ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ കേട്ടോ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ വേറെ കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത ദിവസം മുംബൈ വീഡിയോസ് വരും അതൊന്നും എല്ലാവരും മിസ്സാക്കാതെ കാണുക അല്ലെ അതും കൂടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും